Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen React hier auf Pizmi TV. Hallo. Mit einem aus dem Team Pizmi. Spongebob. Wir schauen uns an sieben Easter Eggs, die sehr, sehr, sehr viel Geduld benötigen. Gewünscht von <lacht> Planteas. Geil. Hab ich Baller. Easter Eggs. So of my hidden video game detail series. I shared a detail from wacky first person shooter High on Life that required you to wait for a whole hour. And that got me thinking, okay. what are some other Easter eggs or hidden details that require some serious patience? Well, in today's video, we're going to take a look at seven such Easter eggs. Now, the only rule that I'm imposing on myself here is that I can only use one Easter egg per game you know, to make things interesting. As always, if you do go on to enjoy this video, then leaving a like is seriously appreciated and make sure that you leave your suggestions in the comments down below. Oh, and one more thing. I won't make you sit through each button press required to unlock some of these Easter eggs. Ich dachte gerade bei, das war Dying Light 2, was wir hier vorgesehen haben, ne? Da dachte ich immer, ja. wenn ich Dying Light 2 sehe, Boah, mir gefällt der Grafikstil. Ich finde, das Spiel sieht geil aus. Ich wollte gerade sagen, so. Ja, das also, auch. Für das Alter sieht das doch eigentlich ganz gut aus. Dying Light 2? Nee, das war jetzt doch letztes Jahr, ist rausgekommen. Ach so, oder? Dying Light 2. Ja, doch, das habe ich 40 Stunden oder so gespielt. Ja. Das ist sehr umfangreich. Anyway, without further delay, let's get started. Aber hier, ich meine, äh, begin- Left 4 Dead. Das? Left 4 Dead. Dead. Ja. Und das haben wir zu Genüge gespielt. Das ist wahrscheinlich die erste Easter Egg, die du gedacht hast, wenn ich gesagt habe, Easter Eggs, die brauchen seriöse Patience. At the beginning of the excellent Star Wars Jedi Fallen Order, Cal falls asleep on a train and finds himself in a dream sequence. Now, the dream begins normal enough, with Cal making his way through the train. After passing through a couple ja. of... Kann, ich kann sich da, ich wollte gerade fragen, kann sich da jemand noch riechen? Ja, du bist doch so geflohen. Alter, ich habe keine Ahnung, ja, was Du bist im Zug geflohen. Okay. Nachdem du da zwangs, du hast da da irgendwo gearbeitet in so einer Zwangsarbeit. Ja, da kann oder ich mich ja, erinnern. Und dann die Actionsequenz zu fliehen war awesome, aber dass es dann eine Traumsequenz gab, mhm. da kann ich mich nicht mehr erinnern. Wir können Videospiele halt immer neu entdecken, das ist super. Ja. At this point, he is meant to turn around on one of those really cool scenes. Ach, yo, stimmt. Well, if Cal doesn't turn around and repeatedly tries to open the door, this will happen. Was ist repeatedly? Wie oft musst du den da drücken? Zweimal. Was? Drei, vier, da war ein Schnitt. Execute order. Haha, <lacht> <lacht> echt jetzt? So, after trying to open the door 66 times, Darth Sidious can be heard saying, Execute order 66. Nice. In reference to the same line heard in Star Wars Revenge of the Sith. Geil, Boy. dafür hast du 66 Mal gedrückt. Execute Order 66. Up next is Chief. <lacht> Alter, dafür. Oh, Mega. Und dafür hat das Sound abgespielt. Ja, das sind halt ja. Easter Eggs. Ja, es ist doch schon süß. Also, ich find's ganz cool. Ich find's cool. Ist doch schon süß. Ja, ja ist süß. 2009 Spongebob Truth or Square. Now, some of my favorite video game details are. Wait, das kenn ich gar nicht. I suppose I love them so much because they are so unexpected. You might have put your controller down to check your phone and when you next look at the screen, your character is doing something unusual. Now, True for Square has loads of idle animations that SpongeBob can perform. <laughs> But if you wait for a really long time, eventually this will happen. <laughs> no. Nein. Das ist ja mega. Oh mein Gott! <lacht> What the fuck? Das war cooler. Ja, yeah, fand ich auch. Du hattest sogar noch Dying Light 1. Dying Light has loads of Easter eggs. And a couple of them do test your patience. Ja, echt nicht schlecht aus, ne? This particular Easter egg is cute enough to get away with it. In Reaper's Flat, you can find a pink teddy bear, which you can interact with. The cuddly toy starts off friendly enough, but the more you touch it, the angrier it gets. <lacht> Okay. 
Wild. Na, Hat aber nicht viel Band Schaden gemacht. <lacht> Ein Schaden. Geil. Die nehmen sich halt die Zeit, da verschiedene nice. Texturen und so einzubauen. Die, die Sprachperson <lacht> muss mehrfach die Zeilen aufnehmen ja. und die Explosion ist skriptmäßig eingebaut. Ja. Ich finde das halt einfach so quatschig, aber lustig. Das stimmt. Macht das eigentlich in Zukunft Meinst alles KI? Ja, vielleicht. Oder solche Sprachaufnahmen für solche Dinge? Das stimmt. Ja, wahrscheinlich könnte. einfacher. Hm. But if I poked you on the nose 16 times in a row, I'm sure ja, you'd get it. Ja, oh, einmal and poken and danach kannst du schon... Ah. Dying light too. Now, anyone who has played Dying Light aus. 1 would have probably expected to see the correct machete in this video. For those of you who don't know, acquiring the blueprint for the weapon requires you to kick a toolbox a whole bunch of times. Bin well, in this Scheiße. bloody ties DLC for Dying Light 2, you can actually find the blueprint for the correct machete V3. To find this blueprint, start the One Night in Haran challenge and head to this rooftop and destroy the cardboard satellite dishes. Then, just like the toolbox in Dying Light 1, keep trying to open the cupboard until this happens. Nein. Hi. Warst du da schon mal, Chris? Oh. Nee. Das ist irgendein DLC auch. Aber ja. ich kann dir sagen, wenn ich einmal gegengehauen habe und das geht nicht auf, dann mache ich das vielleicht noch ein zweites und drittes Mal und dann denke ich äh. mir, ja, okay, geht noch nicht. Ja, genau. Und dann geht man weiter und dann vergisst man es. Ja. <lacht> Schnauze. <lacht> Jawohl. So, I have already collected the blueprint when I recorded so. this footage. So, just imagine it's there. Now, not only do you have to try and open the cupboard, I Wait, you alles times, gemacht? but you also have to deal with the zombies Vielleicht? trying to tear you limb from limb whilst you do so. This may lead you to think that the Korok Machete V3 is an overpowered weapon, but it's definitely not. Even after adding some high-level mods to the Machete, it nice. barely does any damage to even the most basic of zombies. So, not only does this easter egg really test your commitment to pressing the same button over and over again, but the eventual reward is definitely not worth it. Geil. Next up is the classic Geil. Geil. Da ja, freut man ja, sich aber, aber du kriegst halt was aus dem ersten Teil. Aber der Sound von Star Wars, der ist richtig geil. Der ja, war komm, cool. Das, da würde ich mich jetzt echt ärgern, so. Oh, Doom 3, der wird Das ist von 2004. Mhm. Krass. Now, at the beginning of Doom 3. Das sieht gar nicht so scheiße aus. Okay, das cool. ja, ist halt voll Hype praktisch, wenn du auf dem PC spielen und, kannst und ja. einfach auf 4K einstellen ja. kannst. Immer so. das sieht das schon geiler aus. Napcon. Okay, ich finde lustig. Of a you come across is the canteen, which has an arcade cabinet in the corner to keep the staff entertained. Now, you can play right. Super Turbo Turkey Puncher 3 for as long as you like, though it is literally a game about punching turkeys. Okay, wie oft so musst du das hauen? Guck mal, der hat jetzt schon. Der hat 10, guck mal, du kriegst 10 Punkte. Genau, du, du kriegst 10 Punkte für einmal punchen. <lacht> Oh Gott. Und 100 für einen Kill. <lacht> Killing time achievement, ja, you would have beaten the high score. Now, you may think that this is a reason to celebrate, and you will get a message from HR congratulating you on your turkey punching skills. Ah, ist das dumm, ey. Ja, guck mal, der due to the incredible amount of time you wasted punching poor defenseless turkeys. <lacht> 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 mentioned that you've wasted an incredible amount of time and have subsequently been docked to vacation days. Hmm. Next up is the brilliant Left 4 Dead 2. Now, Valve have long embraced the modding community and in 2020 they ja, published halt a community made So schnell sind die damals umgefallen, die brauchen alle nur einen Hit. Ja, yeah, die yeah, so die, auch die einfachen Zombies, ne? No? Uh, uh -huh. At the beginning of this map, you can find a locked shed. But if you place two gas canisters near the door and blow them up, and then are really, really persistent with an axe, eventually this will happen. Ja, aber das, das ist auch so eine Sache, ne? Wenn, wenn, das, wenn das schon nicht funktioniert, machst du das danach auch nicht mehr weiter. Ja, ja. ja du machst aber doch ganz nie, du versuchst doch nie eine Tür aufzusprengen, weil das doch nie vorgesehen Meist, ist, oder? Meistens nicht, ja. Aber ich meine, allein auf die Idee kommen, die Dinger da vorlegen und dann sagen, okay, jetzt nehme ich noch die Axt und hau da jetzt noch 300 Mal gegen, ja. weil nur in der Kombination funktioniert hat. Das ist schon wild. Und die Textur sieht auch nicht so aus. Ich wollte auch gerade sagen. Lol. Mega. So after making it inside of the room, you can find the body of a very dedicated developer, along with the names of some of the people who contributed to the remake of this map. 
Right, let's end today's <laughs> video with Titanfall 2. Now, not only oh, does activating weird. this Easter egg require some serious patience, but the Easter egg itself wasn't even discovered until March 2022, a full oh. six years after the game released. During the excellent Effect and Cause mission, you gain access to a time travel glove. Side note, if you repeatedly use the glove for a really long time, there's a chance that this will happen. <laughs> Nine. <laughs> <laughs> anyway, the Easter egg that we're interested in requires even more patience. Around halfway through the level, you're supposed to parkour over some flames. Well, if you instead drop down into the flames and time swap a whopping 80 times, this will happen. What? 80 mal, okay. That find I auch krass. I wonder that it's 6 years gebraucht hat. What? <laughs> what the fuck? Krass. Why? <laughs> now, a lot of you are probably thinking, is that it? I mean, time swapping 80 times to open this door takes some time. No pun intended. So you may have been expecting a bigger reward. Well, I can tell you that this room is actually a reference to one of the greatest sci-fi movies of all time. The 1995 John claude Van Damme classic, Time Cop. <laughs> oh no, no! Krass. Oh, da fuck einfach. Da war da damals, damals, das hätte schon ein Meme sein sollen mit den LKWs. Kam das daher? Alter, nee. Gott. Ach so. Ich habe den Film halt nie gesehen. Das ist ja auch schon ein Claude Van Damme gewesen. Naja, das kam ja, glaube ich, daher, dass dieser Move ähm, sein, sein Kennzeichen-Move war in all seinen Filmen. Der hat diesen Move für immer gemacht. Ja, wobei, der hat auch vor 95 schon Filme gemacht, ja. Ja, und dann haben die, glaube ich, in der Werbung das einfach ja. spaßeshalber auch wieder benutzt. Das ist ja alles das ist dumm. So. Das ist richtig so dumm. Aber lustig. War ein gutes Video. Ich habe es leider nie gesehen. Aber der meinte ja bei diesem, ähm, bei diesem Schrank, den er aufgekloppt hat, da war nichts mehr drin, weil er das vorher schon rausgeholt hat. Ja. Das heißt, der hat das selber gemacht? Geh ja. ich davon aus. Ja. Das finde ich ganz schön beeindruckend. Ja. Oder Typ. Ja, Captain Excellent. Danke für diese Zusammenstellung von Sachen, die wir sonst niemals gewusst hätten. <lacht> Aber finde ich auch krass, dass es sechs Jahre danach gefunden wurde. Was meinst du als Entwickler, du programmierst da sowas rein und dann findet niemals jemand. Das ist ja voll traurig. Da gibt es da bestimmt ein Video von, von so Easter Eggs, die erst. Und dann Spiele. liest du das ent als Entwickler, schreibst du in irgendeinem Forum rein. Hey Leute, probier das mal aus. <lacht> das, ist tatsächlich, das, das ist tatsächlich gar nicht so wenig. Also manchmal werden die auch bekannt gegeben. Ja, wenn die keiner findet, ne, wenn wir auch zu schade. Außer bei Titan voll, da haben die sich einfach gedacht, Mensch, äh, pff. Ja, <lacht> sechs Jahre war noch nicht Aber es ist doch eigentlich auch ganz cool, wenn du als Entwickler das so gut versteckt hast, dass das erst einfach nach Jahren gefunden wird. Ja, ja, auch je länger das geheim bleibt, desto ja. stolzer bist du auch über Richtig. dieses Versteck. Okay, ja. Bist du wieder ein Auto in Gothic 2, da ist man natürlich direkt hingeflogen. Ja, Captain cool. Excellent, good job, vielen lieben Dank, gibt noch viel mehr Videos von dem, das Original ist verlinkt in unserer Beschreibung. Euch jetzt noch einen wunderschönen Tag, bis dahin, haut rein. Tschüss. Ja.